工作的时候，就要有工作态度。上网娱乐、吃零食、打私人电话，都应该是下班以后回家再做的事。另外，总裁办是一个很重要的部门。为什么每个人都很忙碌，就你感觉没什么事情做呢？应该自我反思。作为刚刚步入社会的新人，我希望你能够一笔一画的规划好自己的职业生涯。不要染上散漫的习惯，多看、多听、多做，少说。如果你够胆，如果你有料，就到 GM 来。你是来实习的，不是来送外卖的。多看，多听，多做，少说。小姐，这里是男厕所。干嘛呀？唐总啊，等会儿，等会儿，来来来，拍个照留个念啊。带上小便池，哎，好，好，好，好。你说，我要是告诉全公司的人，咱公司有一个女色魔，专门跑到男厕所偷窥，你之前努力会不会翻白眼？我说了，删了，删了。好，可以。删了的前提是，今后我让你干什么，你就得干什么，要不然全公司人手机里都会收到这样的。你快点给我删了！好好好，你跟着我啊，我跟着。来来来来来，别来笑一个笑一个。来来来来，别动别动啊，笑一个，再来一张。王思远这个人还是不错的嘛，啊，他这么忙，还给你们这些小实习生写邮件。你呢，想用心的工作，以后别再迟到了。啊，我知道，我就是晚上就想那个黄鱼面的事儿，没想明白，我就没睡好，然后我就就迟到了。你说，我早到的时候没人夸我，这一迟到了，全公司的人就都知道了，都批评我。女儿，记住，工作是要讲纪律的。还有，你现在岁数也不小了啊，不要动不动在闹情绪。一个情绪不稳定的人，在这个社会上是无法立足的。好了好了，我也不多教你，你也消化不了。记住这一句话。你们汪总说的对，要做一个有心人。嗯，嗯 ，OK， 拜拜。哎哎哎，暖暖暖暖啊！妈妈有个想法，上海城市大，交通又浪费时间，而且交通费可贵了。你看这样好不好？我们给你打笔钱过去，你索性投资买个电动自行车吧。买什么电动自行车？这个太危险了嘛！慢慢骑嘛，注意安全就是了，是吧？哎，嗯，妈妈妈妈妈，这这个这个主意好，呃，那那那个买电动车的钱就当是我给你借的啊，我那个发了工资我就还，行不行？借什么借？一家人说难家话，现在保住工作才是最重要的。嗯，妈，明天就给你把钱打过去。啊，谢谢妈妈，么啊，谢谢爸爸，么。
这么快修好了？哎，这赵小川介绍朋友就是靠谱。行，那我现在过去取一趟啊。哎，那个送什么暖？过来，过来，过来，过来。没事吧？没事，帮我跑一趟电脑城，取一趟我的笔记本电脑。请问是公司财务吗？对呀、啊。公司没有给实习生配笔记本电脑啊。我说有就有。哎，你可别忘了，我让你干什么你就得干什么。我这可是有你证据啊。你不是自己有车吗？你干什么不自己去取啊？好好好好好，行，我自己去。哎呀，我是先发个微博还是先发个朋友圈呢？嗯，哎，地址给我。这样才乖嘛。乖乖的。想干了，生活费没有了，刚买的车也丢了。我天天都在买黄鱼面，但是没有人给我一分钱。我这实习天天都是倒贴的节奏，我都不敢跟我爸妈说。这车是重要，可是黄鱼面的钱，你得问他们要啊。我怎么要啊？我要了，别人就会觉得我斤斤计较。你不斤斤计较，你生活怎么过呀？你说他们怎么就不偷别人的车呢？为什么偏偏要偷我的车呢？我的车又不值钱。就是你个乖女，哎，不，你冷静冷静，姑奶奶，哎呦天哪！你你要是把这电脑砸坏了，这电脑钱你得赔的。没事啦。求公司赔我一辆车吗？哎，怎么说，我也是办公室的时候丢的呀。我们销售部的陈总，他因为工作很繁忙，所以他跟他妻子离婚了。你觉得公司会赔他一个老婆吗？这么长时间不回来，我还以为你出车祸了。你赔我电动车！进来，进来，进来，进来，进来！哎。是这样的，张胜，昨天他妈妈刚给他买了一台电动车，你不是让他去电脑城帮你拿电脑吗？车给丢了，那只能说明他笨。啊，你，我说错了吗？满大街这么多车，怎么不偷别人就偷你的呀？你知道这种概率是多么多么多么小吗？说明错不在小偷，在于你。我要不是帮你拿电脑，我车也不会丢啊。谬论。你丢车跟拿电脑没有必然的联系。今天就是你不去拿电脑，但只要开出去的人是你，他就一定丢。知道为什么吗？因为黄历上写着，今天你丢车。你冷静冷静冷静一下。不过呢，如果你求求我，我也许可以大发慈悲，普渡一下你，帮你买辆车。反正买辆电动车对我来说，就跟买个肉丸。
样简单。你，你有病啊！我又没做错事，我干嘛要求你？二哥，我没关系了，拜拜。张胜，亚松子，你怎么就不能服个软呢？我有病，我服什么软啊？小姑娘，你不会以为我是要占你便宜吧？嗯，不是，买面的钱我都记着呢，比你记得清楚。我是想一次性的给你，每次都给零钱，多麻烦呀，是不是？你过来看看。看看我记得对不对？哎呀，这账记得挺清楚的啊，钱都在这儿了，快点点，快拿着。也怪我大意了，你还没发工资让你垫钱，你哪有钱呀？要不这样吧，以后啊，我再让你买什么东西，我都先给你钱，好不好 ？OK。那今天还是一样，不加辣，多一份浇头。哦、嗯，快去吧。加辣加香菜。嗯、张胜，我这本上记着呢，你欠我两碗面，一共四十八元，给钱。这里啊，差不多有两千，加上你电动车的钱，不用找了。哎哎哎，你别走，我这个钱，你，人家都给你钱了，你就拿着吧。有什么问题吗？郝主任，嗯。除了买黄鱼面，你还能交给我其他的工作吗？宋暖啊，咱们这个总裁办的工作太重要了，你知不知道？啊，你们实习生无论做的好与不好，我都要重新过一遍。你说有这个时间，我不如亲自干了。所以，你说你怎么就不能跟张胜似的呢？啊，你踏踏实实把这三个月度过，我们度过了啊，大家都 OK， 明白吗？咱们都 OK。郝敏，王总，王总，下午跟我去董事长那开个会。行，知道了是一个很重要的部门，为什么每个人都很忙碌，就你感觉没什么事情做呢？作为刚刚步入社会的新人，我希望你能够一笔一画的规划好自己的职业生涯。
。谁呀？这是这么眼熟？你干嘛呀？你怎么还偷看人隐私呢？那你还隐私，跟我有什么关系啊？我告诉你，我一点都不感兴趣。我快走。这事儿不能凉了啊！你让那个那个什么周格格赶紧给人道歉去。啊，这个，这个周格格他酒量还没练上去呢，让他去给人道歉，会火上浇油的呀。哎，那理工科的赵小川，他不是酒缸吗？让他带着格格练。明白。从现在开始，我停止他俩手头的一切别的工作，专门给我练喝酒。你想待在销售部就喝喝呗。哎，我想不通哎，我真的想不通，为什么做销售就一定要喝酒呢？这都什么年代了，观念这么陈旧。哟，谁这么大火气啊？陈总。我路过，顺便来看看你们，不小心听到吐槽了。啊啊，陈总，他他他不是说您的，没关系，说我没关系，我很喜欢你们的直接。给你们交个底吧，销售部实习生里，我最看好你们两个，但还不够完美，还有瑕疵。赵小川，酒量好样的，人机不行。周格格。机灵活络，但是酒量、酒品都不行。你们两个要是能合成一个人就好。陈总，为什么在销售部做销售就,就一定要喝酒啊？你以为我愿意喝，但不喝不成事。人要想成功，第一。不能完全按照自己的逻辑来。第二，有时候得逼一逼自己，才能突破。好，我明白了，我练。我想，我已经到山山里的极限了。号称游戏高手吧，哎，你帮我看看，我开发，你体验，咱俩弄一个最强组合，你说怎么样？你帮我想想，这个做好了，奖金一万块。呃，一会儿再说，你先帮我忙，来看看这个。干嘛？要做个 Flash 动画？哎，没错，这个呀是宋暖画的，他想做成 Flash 动画，他不好意思来找你，所以让我来找你。哦，行。还有个事儿啊，坐好。什么呀？多么焦虑！哎，你说人如果有一种超能力，哎，比比如说千杯不醉，那怎么样才能把这种能力传给更需要他的人呢？你说这人吧，不逼自己吧，还真的不知道自己有多优秀。这话固然说的没错，可是可是这也不能把人往死路上逼，你说是不是？我觉得倒完垃圾了吗？到了，倒完了就赶紧干活吧，大哥，我还等着呢。快快快快快，快！快起啊，这个
什么加油送暖药，这药什么呀？啊，啊，这你不用管，你就做个大概，然后教我怎么加文字，我到时候教他就完了。那个淋巴按摩时间到了，我现在是做淋巴按摩。大哥，照你这活法，你得活到一百二十岁吧？你有劲没劲呢、啊？赶紧的，我还等着呢。着什么急呀、啊？我这还有天猫活动没弄完呢，你知道吗？还有咱俩游戏搭档那个事儿，就这么敲定了。哎，你别着急，我还有陈总给我交代的事儿还没弄完呢。我完了弄完，很快就做好了。你先回去吧。去吧去吧，不是，去吧去吧，你这你先回去吧。相信哥们儿，你快弄啊！行，你发啊，发给我啊，拜拜。什么呢？关你什么事儿？干嘛？你干嘛？啊！你别过来，别过来！哦哦哦哦哦！我、哦哦哦、看一下。哦！哎呦哎呦哎呦！哦！你别看！看干嘛呢？哦哦哦,哦！好准备，好准备，哎，好准备，好。哦，男神。哦，这怎么长得这么像汪总啊？乞丐，你不会暗恋他吧？谁暗恋他了？说什么我听不懂。我说什么？我就说我看到他，我感受到他。你看到你感，张胜，这是你干的吧？这么好一幅漫画，不能浪费。浪费什么？赶紧给我给我弄掉，不然我给你急啊！你急、啊？你快给我弄掉！哎，你急你急你急！我就喜欢看你急的样子，来，急。哎你，哎你，哎你，哎，干嘛？关机，关了机别人就不知道了。跟 GM 集团的合作谈的怎么样了？还挺顺利的。按您的吩咐，公司的危机我们没有走漏一点风声，只是在谈正常的合作。这次在美国，我把咱们的核心技术也跟 Fox 讲了，他们呢表示出很浓的兴趣。可是，让他们投资的话，目前看来还有一定的困难。但是纸包不住火啊！喂，这里是每日财经报。我们得到消息说，因为核心技术一直找不到合作伙伴，风华现在资金链已经出现问题。请问有这回事吗？这种无中生有的事情，我真的是无可奉告。我只能跟你说，我们公司运转一切正常，可以说是外甥打灯笼。照旧，再见。你看看啊，好事不出门，坏事传千里。咱们得马上把合作的对象确定下来。嗯，明白。去哪儿啊？我要去印刷厂。哦，哎呀，阿姨有点事儿，还想跟你说一下。这样好了，你坐我的车，我送你去，边走边聊啊。哎呀，行了，就搭个顺风车，用不着那么犹犹豫豫。来，上吧。接个电话啊！喂，妈，你在哪儿啊？我现在正在开会，回头再说啊！再见。小宋啊，最近工作忙不忙啊？还行。二川，哎，你说这女人是不是太有心机？别吃了。我从一开始就看出她的狗腿本质，我都看见她上我妈的车了，我给我妈打电话，连我妈都不承认，你说是不是有问题？张胜表现的怎么样？我，今后我让你干什么，你就得干什么。未来三个月，我们要朝夕
相处。阿姨，要不然您还是把我放在路边吧。哎呀，阿姨的问题有那么让你为难吗？你不用顾虑，直接的说，我的儿子，我还不比你了解吗？你觉得你这样对于一个女孩来合适吗？啊，斤斤计较，小肚鸡肠。哎，你是不是我哥们儿啊？你要是我哥们儿，你应该无条件的站在我这边。现在是他在告我的状啊。张胜他呢？他还有自己的才华和个性，如果在他自己的领域里面，他应该会发挥的很好，但是。总裁办应该没有他发挥的空间吧？你真是个好姑娘，这是我听到对他的最善良的评价。你刚才说他在哪儿？总裁办？他不是在销售部吗？赵二川，你要是这么聊的话，我告诉你，这一辈子都别想拿到泡女神秘籍。刚才的话我们直接 delete， 我们重启一次。我从小就特别讨厌这种在背后给老师打小报告的女孩，这种人我们应该见一次鄙视她一次。就是、啊，那秘籍呢？在这儿啊。妈呀，翻什么翻什么呀？我说我，我就是秘籍。你看看我，看出什么来了？嗯，看不出来啊。我不要求你跟我一样帅，但是你得酷。就是 C O O L， 酷哦，这个我懂。酷作为名词呢，它是凉爽的，凉爽的空气；形容词的是出色的、凉爽的、冷静的。还有一种及物动词啊，它就是使什么什么冷却，使什么什么冷静下来。你觉得我应该选哪个？出色的、冷静的。看看你，看看你，啊，穿个老棉袄，戴个眼镜，头发这样，你跟酷有什么关系？啊？你这样啊，你明天开始，你把头发都竖起来，哎。去掉，带眼红的，对吧？啊，这样才叫酷，懂吗？啊，总之一句话，得拽，得嘚瑟，啊，话得少 ，OK， 最多嘛，嘚瑟还是不要伤害你了，好吗？我们来练酒，好吧？啊！哎呦，没耐心，没耐心。哎哎，不是不是，哎，我我我练酒，你紧张什么呀？啊啊啊！那个那个哥哥，我今天有个事儿，我想我想跟你说一下。说。那我说了啊！哎，你说吧，哥哥。其实我想跟你说，哎，你千万别紧张啊！我不紧张，我现在很暴躁。我们从今开始啊，啊，从今开始。哥哥，我有些心里话藏在心里面。
好久，我对你特别有信心。哎，哥哥，哎，哎，哎，哎，哥哥，你一点都不记得了吗？什么？不是你昨天喝多之后，你就一点都不记记得？哦，对了，我昨天晚上喝多了，怎么样啊？哎，啊！我们胜利的成果，耶！哎哎哎哎哎哎，哥哥，我觉得你不用练了，你已经过关了，你特别棒，是真的。你真的吗？我终于交差了。哎，哥，我我们今天去年既定的目标，今年都已经完成。今年的计划呢是稳中求变，在维持稳定的基础上，加快企业的发展步伐。为了配合今天的销售计划会，我们还更新了我们官网的首页。我们来看一下。不是怎么回事？这是？这就是官网呀。可是公司的官网，他们这么黑我们的官网，简直是太荒诞了。这看起来像汪总吧？这太荒唐了吧？这明摆的就是这帮实习生干的事儿啊！我们能叫人彻查？好孩子除了能祸害公司，百无一用。没人承认，全体开除。是，管不了他们了。这是今天上午公司官网的截图。我们的网络工程师正在紧张的恢复。我想知道这是你们谁的杰作？说话呀！怎么现在不吱声了？啊？不像话了！你们还没有为公司做出任何贡献呢，你们现在就敢黑公司的网站，啊？敢跟我们 CEO 脸，敢跟我们 CEO 脸上抹黑，啊？说，这事谁干的？谁干的？宋楠，你说话，这是跟你逃不了干系。这件事情已经定性了，不是恶作剧，是恶意诋毁公司形象。公司高层已经决定，如果今天没人承认的话，二十个实习生全部开除。哎，到底谁呀、啊？站出来说个话呗，别连累大家。对，我可不想替谁背这个黑锅啊。也没准是人家自己要表白的呢。你胡说什么呀你？谁诬陷宋暖的，赶紧站出来啊！敢做敢当。干什么呀？啊！你们知不知道这件事太恶劣了？太恶劣了！这样的事件。
在我们 GM 的历史上从未发生过，从未发生过。听见刚才陈总说的话没有？开除！当然应该开除。一分钟，我就给你们一分钟。如果在一分钟之内还没有人敢于站出来承担责任的话，统统开除！这事儿八成是张胜干的吧？你千万别把他抖出去了，法不责众，他们不会把我们全开了的这事是我干的，这么酷的事你干得出来吗？是我干的，帮我开了吧。漫画是我画的，那也是我逼他的，而且黑公司的网站是我从外边找的高人。听见没有？听见没有，陈总？有策划，有预谋，张胜，你还敢？你还敢请请外面的网络黑手啊你？各位领导。我强烈建议，现在立刻就把张胜开除。还点头？我告诉你，赵小川也跑不了，他是你的帮凶，统统开除事全部都是由我一个人引起的，要开除就开除我一个人吧。你干什么呀，宋文？啊？那我就奇了怪了，你什么意思？你嫌现在场面不够乱是不是？你跟我们上级示威是不是？太好了，当然要开除你。还有谁？今天一并全跳出来。省得以后浪费时间，站出来！我宣布，所有跟这个漫画事件有关系的人啊，统统开除。嗯、这个漫画里还有我，是不是连我也一起开除？包总，我不是那个意思。你们三个很勇敢，但是我想知道，你们为什么要做这件事？因为我讨厌宋暖。啊，不过这个漫画的底稿是他自己画的啊，因为他喜欢你。张胜，你瞎说！呃，那个汪总，我可以证明张胜他是胡说的，底稿我看了。宋暖就画了汪总一个人，其他都是他啊，他他要求我加上。闭嘴，张正川，干什么你？不是我，就是看不惯你这种欺负女孩的这种，这种行为。谁？汪总开除他啊！你简直是胡闹！这帮九零后把公司当游乐场了，我真受够了。我建议一个不留，全部开除。来今年就不该招他。对。到目前为止，这件事情。并没有给公司造成实质的损失。对年轻人，我们大可不必这么苛刻。开除是最容易、最简单粗暴的做法。其实陈总和黄晓峰的本意，也是想从另外一个方面，给你们敲个警钟。实习期，其实就是学校和社会之间的衔接期。有时候你们可能会觉得委屈，觉得成人世界对你们要求过高，但实际上，你们也要尽快完成心理上的断奶
，不能再把自己当成孩子。只有这样，才不虚此行，才不会浪费实习的这一段宝贵时光。认罚吧。